சரி சமநிலை செறிவுகளை கணக்கிடுதல்ங்கிறது நாங்கள் இவ்வளோ காலம் படித்த இரசாயன சமநிலையில் இறுதி பகுதி அடுத்தது முக்கியமான ஒரு பகுதி இப்போ இதை நாங்கள் படித்ததுக்கு பிறகு எங்களோட தியரி சீரீஸ் முழுமையாக முடிவடையுது அதன் பிறகு நாங்கள் எம்சிக்கு வினாக்கள் மூலமாகவும் எஸ்ஏ வினாக்கள் மூலமாகவும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமை என்ன அடையலாம் கட்டாயம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை என்ன வினாவை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு லெவலில் நாங்கள் என்ன அடையலாம் சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு சமநிலை செறிவு எவ்வாறு கணக்குறதுன்னு சொல்லி இப்போ எங்களுக்கு வந்து முதலாவது ஒரு சமநிலை செறிவை நாங்கள் கணக்கிடுறதுக்கு முன்னால் தாக்கத்தை என்ன செய்யணும் சமன் செய்த சமன்பாட்டை நீங்கள் எழுதி கொள்ளணும் அது மிகவும் முக்கியம் சமன் செய்த சமன்பாடுங்கிறது என்ன மிகவும் முக்கியமான என்ன ஒன்று அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சமன் செஞ்சதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு மூன்று படி இருக்குது அதாவது ஆரம்ப செறிவு இனிஷியல் நான் ஐன்னு சொல்லி போடுறேன் ரைட் சமநிலை செல்லும் போது செறிவில் ஏற்படுற மாற்றம் சேஞ்ச் சரி அதுக்கு நாங்கள் பொதுவாக எக்ஸ்ங்கிற பெருமானத்தை போடுவோம் அந்த பெருமானத்துக்கு சேஞ்ச் அடுத்தே சமநிலை செறிவு என்ன இக்குலி பிரியத்தில் இருக்கக்கூடிய செறிவு அப்போ இங்கிலீஷ் மீடியமில் இது ஐஸ் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து என்ன நாங்கள் இதை எழுதி போட்டு ஆரம்ப செறிவு சமநிலைக்கு செல்லும் செறிவின் மாற்றம் சமநிலை செறிவு இந்த விஷயங்கள் எழுதி போட்டு இதுக்கு ஒரு குறியீடு கொடுத்தால் ஐஸை என்ன பயன்படுத்த முடியும் அல்லது நேரடியாக எங்களுக்கு என்ன ஐஸ் சார்ட் என்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது ரைட் அப்போ நான் இதுக்கு பிறகு உள்ள வினாக்கள் சொல்கிற நேரம் ஐஸ் சார்ட்னு தான் பயன்படுத்த போகிறேன் சரி அப்போ உங்களுக்கு இந்த இதில் தெரியும் ஐஸ் சார்ட்னால் என்னென்னு சொல்லி ஐஸ் இனிஷியல் சேஞ்ச் அண்ட் இக்லிபிரியம் சரிதானே ரைட் இப்போ ஒரு வினாவை நாங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிற நேரம் எக்ஸ் அல்லது அல்ஃபா என்று பயன்படுத்தலாம் அல்ஃபாங்கிறது வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்றால் இந்த அல்ஃபாவுக்கு ஒரு மூலிலிருந்து பெருகி அடைகிற அளவு எனவே அல்ஃபாங்கிறது எங்களுக்கு இதில் போட்டு நாங்கள் அழட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை நாங்கள் எக்ஸையே பயன்படுத்தி செய்வோம் பெருகி அடைகிற அளவு என்றால் நாங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு ரெண்டு மூலிலேருந்து பெருகி அடைகிற அளவையும் எக்ஸ்னு எடுக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்து என்ன அல்ஃபான்னு வர நேரம் ஒரு மூலிலேருந்து பெருகி அடைகிற அளவு எவ்வளவுன்னு சொல்லி என்ன எடுக்க வேண்டியிருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் அல்ஃபாவை போட்டு என்ன குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம் நாங்கள் வந்து என்ன எக்ஸையே எடுத்துக்கொள்வோம் சரி இப்போ ஒரு வினா ஒன்று என்ன நான் செஞ்சால் உங்களுக்கு என்ன இது விளங்கும்னு சொல்லி ஒரு இலகுவான ஒரு வினாவை என்ன எடுத்து செய்ய போகிறேன் சரி இதில் வந்து இருப்படி சமன்பாடுகளை தீர்த்தலுக்குரிய அளவுக்கு வினாக்கள் போகலாம் சரியா ஆனால் இவ்வளோ காலம் வந்தது இல்லை பெருசாக அது நாங்கள் அது என்ன சில வினாக்கள் நீங்கள் என்ன நான் தார நேரம் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் இருப்படி சமன்பாடு தீர்த்தலுக்குரிய வழிகளையும் பயன்படுத்தி அந்த வினாக்களை செய்து பார்க்கலாம் நான் இப்போ செய்ய போகிற ஒரு இலகுவானவர் என்ன ஒரு உதாரணம் சரி பாருங்கள் ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில் ஏ கேஸ் த்ரீ பி கேஸ் டூ சி கேஸ் சமப்படுத்தி தந்திருக்கிறாங்க அப்போ அதை எழுதி கொள்வோம் ஏ கேஸ் த்ரீ பி கேஸ் டூ சி கேஸ் இப்போ உங்களுக்கு சமநிலை செறிவு தான் தரப்பட்டிருக்குது ஐஸில் ரைட் உங்களுக்கு நேரடியாக தரப்பட்டிருக்கிறது சமநிலை செறிவு என்ன தரப்பட்டிருக்குது சைஃபர் தம் சைஃபர் மூணு ஏ இருக்குது சமநிலையில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பி இருக்குது சி சமநிலை இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ரைட் எல்லாமே என்ன இங்கே அழகுகளை போட்டுக்கொள்வோம் நான் கேபிட்டல் எம் இங்கே நீங்களே போடுறேன் சரி இப்போ எங்களுக்கு முதலாவது கழிவு வந்து கேசியில் பெருமானத்தை துணியை சொல்லி அது ஒரு இலகுவான ஒரு வினா கேசி சமன் சி கேஸ்ட வர்க்கம் கீழ் ஏ கேஸ் பி கேஸ்ட கணம் அப்போ எங்களுக்கு செறிவிட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சி கேஸ் எட்டு தர பத்தின் சய மூன்று மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இதட வர்க்கம் சரியா அடுத்தது ஏ ட செறிவு மூன்று தர பத்தின் சய ரெண்டு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது ஒன்று தர பத்தின் சைர் ரெண்டு இதில் கணம் என பீட கணம் பீட கணம் இருக்குது பீட கணம் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் என்ன கணம் மூலத்தை போட்டுக்கொள்வோம் சரி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வரப்போகுது அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சை ஆறு மூன்று தர பத்தின் சை ரெண்டு 
பத்தின் சைய ரெண்டு பத்தின் சைய ஆறு பத்தின் சைய ஆறம் பத்தின் சைய ஆறம் விட்டு படம் இங்கே மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ டே மைனஸ் டூ என்ன மைனஸ் டூ சரி சுருக்கி நாள் வரப்போகுது அறுபத்தி நாலின் கீழ் மூன்று பத்தின் சைய ரெண்டு மேலே போனால் நூறு மூல் என்ன வர்க்கம் மூல் மைனஸ் டூ வருது இப்போ மூல் மைனஸ் டூ டெசி மீட்டர் சிக்ஸ் இதுதான் அழகு சரி இப்போ எங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ரெண்டாவது கேள்வி ஆரம்பத்தில் சி காணப்படவில்லையாயின் ஏ பீட ஆரம்ப சரிவை துணியை சொல்லி அப்போ இந்த வினா தான் எங்களுக்கு இந்த ஐஸ் சார்ட் போட போகிற வினா இப்போ பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் சி கிடையாது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ இருக்குது இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூல் விகிதத்தில் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த சேஞ்ச் வரப்போகுது எப்படின்றால் இப்போ இவர் வந்து டூ எக்ஸ் சி என்றால் ரெண்டு மூல் இருக்குது இப்போ இவர் வந்து த்ரீ எக்ஸ் இவர் எக்ஸ் அதாவது நாங்கள் ஏ எக்ஸ்னு எடுத்தால் பி வந்து த்ரீ எக்ஸ் வரும் டூ எக்ஸ் வரும் அப்போ இது எங்களுக்கு ஏட சரிவு ஆரம்ப சரிவு தெரியாது பீட ஆரம்ப சரிவு தெரியாது இப்போ எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸுங்கிறது தான் சைஃபர்ஸும் சைஃபர் சைஃபர் ரெட்டு என்ற இல்லையே என்ற சேஞ்ச் என்ன அப்போ நாலு சைஃபர் தசம் சைஃபர் சைஃபர் நாலு தான் எங்களுக்கு வந்து என்ன இந்த சேஞ்ச் அப்போ எங்களுக்கு மூன்று எக்ஸ்னால் அப்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ் வந்து சைஃபர்ஸும் சைஃபர் நாலு அப்போ இந்த இடத்துல எங்கள முடிவுக்கு வரலாம் எக்ஸமன் சைஃபர் தசம் சைஃபர் சைஃபர் நாலு எம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் எக்ஸ் வந்து பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு எம்ங்கிற முடிவுக்கு வரலாம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் த்ரீ எக்ஸ் எவ்வளோ வரப்போகுது பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ரெண்டு எம் இது பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நாலு எம் அப்போ இனிஷியல் எவ்வளோ வந்திருக்க போகுது இதில் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் மூன்று இருக்குதுன்றால் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் மூன்று நாலு எம் இருந்திருந்தால் தான் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நாலு எம் கழிஞ்சு இது வந்திருக்கும் அதே போல் இங்கே எவ்வளோ வரப்போகுது பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் என்ன ஒன்று ஒன்று அதாவது பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ரெண்டு ஸோ பூஜ்ஜியம் தசம் இரண்டு இரண்டு எம் இருக்கணும் என்ன இருந்திருந்தால் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்று ரெண்டு எம் கழிஞ்சால் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எம் வரப்போகுது இவர் ஆரம்பத்தில் கிடையாது அப்போ இது தான் அந்த ஐஸ் சார்ட் என்ன பிரயோகம் இதில் ஏனைய வினாக்களை நாங்கள் எம்சிக்யூஸ் எஸ்ஐ சேர நேரம் என்ன பிரயோகிச்சு பார்ப்போம் அப்போ உலகம் தான் கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்குது இன்னொரு வீடியோவில் அல்லது பேப்பர் கிளாஸில் பேசுவோம் அந்த யாருக்கு வந்து அந்த அழகு நாங்கள் இதில் பார்த்தோம் என்ன மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ வர்க்கம்னு சொல்லி மை மூல் மைனஸ் டூ டெசிமீட்டர் சிக்ஸ்னு சொல்லி அழகு போடாமல் எவ்வாறு கே எழுதுறதுங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன பேசுகிறேன்